Gördüğünüz kadarıyla Türkiye'nin ayrıştığı noktalar neler bu veri bilimiyle ilgili? Mesela şimdi Amerika'da bir Silikon Vadisi var. Çok büyük firmalar var. Bunlar çok büyük verileri görüyorlar. Mesela bir Twitter'ın verisi, Facebook'un verisi Türkiye'de yok. Türkiye gibi ülkeler için veri bilimi ne ifade eder? Farklı anlamda yeni fırsatlar da olabilir bunlar. Yerel fırsatlar belki vardır. Ve tabii hiçbir zaman olmayacak dediğiniz bazı şeyler de olabilir Türkiye gibi ülkeler için. Ayrıştığı noktaları nasıl söylersiniz? Um, sanırım Tür- Türkiye o anlamda Amer- Amerika'dan çok farklı değil ya da Avrupa'dan çok farklı değil. Çünkü, çünkü bizim açık gözlerimiz, kulaklarımız var. Um, eğer Facebook'a ulaşamıyorsak bir arkadaşımıza söyleriz Facebook'tan bize text gönderir o, o konuda sem, e, örnekleme yaparız um, ama yatırımlarına göre <gülüyor> en büyük en büyük nokta e, yatırımlar e, Amerika'da yatırımlar kişisel yatırımlar çok fazla mesela insanlar bir araya gelerek 3 lira 5 lira koyarak büyük yatırımlar oluşturuyor. O konuda veri projeleri oluşuyor. Türkiye'de bu kavram çok gelişmiş değil. Bizim kültürümüzde çok fazla bağışlama özellikle bilimsel, bilimsel konularda, konularda bağışlama. konularda bağışlama çok gelişmiş değil. Evet. Onu pek göremiyorum. Crowd, um, crowd fund deniliyor Amerika'da. Ee, i̇nsanlar bir araya gelip büyük bir bütçe oluşturuyor ve projeler başlıyor. Bunu biraz zor görüyorum hı hı. ama imkansız diye düşünmüyorum. Gelecek e, kuşaklar bunu yapabilecek ama belki benim kuş, bizim kuşağımız e, 80 öncesi, 80 sonrası e, bu Amerika'da ona Gen X ve Gen, v, Gen Y diyorlar. Y kuşağı, X kuşağı deniyor Türkiye'deki evet. terminolojiyle. O, o, o, o, kuşak, o kuşaklar yapmayacak ama kuşak Z yapacak diye düşünüyorum. Peki. Ee, birazcık da bu çalışma ortamından bahsedelim isterseniz. Şimdi PyLady galiba değil mi? Evet. Python kodu yazan sadece kız öğrencileri aslında her yaştan evet. kadınlara açık olan bir organizasyon var ama erkekler açık değil anladığım kadarıyla. Erkekler de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İzleyici olarak mı geliyor konuşmacı olarak? Konuşmacı da var, izleyici de var, mentorlarımız var bize destek sağlayan. Evet Türkiye'de de var şubeleri ben birkaç kere görmüştüm hiç tanışma şansımız olmadı ama siz o organizasyon içindesiniz. Evet. Evet. Hem bu organizasyon özelinde hem de yaşamış olduğunuz tecrübeler itibariyle şimdi daha bu sektörün yeni başında olan daha üniversitede kız öğrenciler olabilir, öğrencilik seviyesinde olabilir veya sektörde ilerlemiş yaş olarak kadın çalışanlar olabilir, sektör değiştirmek isteyenler bu alana girmek isteyenler olabilir. Genel anlamda bir bilişim dünyası içindeyiz aslında ve bunun özelinde veri bilimi dünyası belki özel olarak konuşulabilir. Neler yaşadınız, neler paylaşmak istersiniz tecrübeleriniz açısından ve neler tavsiye edersiniz? 